y ahora nos vamos a enlazar hasta Morelos con mi compañero Pedro Tronanzi, quien nos tiene todos los detalles de la elección en esa entidad. Pedro, ¿cómo estás? Mucho, muchas gracias. Ahí tenemos un momento de la comunicación, pero bueno, recuerden que en Morelos se va a elegir a la gobernadora o al gobernador de la entidad. Morelos es una de las entidades que, bueno, pues ha estado mucho más importante en este momento. Se van a elegir 20 diputaciones locales también y, bueno, vamos a enlazarnos en un momento más con nuestro compañero. Le vamos a dar los detalles de lo que va a pasar en La Justa. Estamos haciendo un recorrido por toda la República. Mire, en el destino Morelos quedará en manos de una mujer. Tres mujeres buscan la gubernatura. También se van a elegir 20 diputaciones locales, 33 presidencias municipales y 123 regidurías. Pedro Tonanzi, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes los detalles? Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues ya nos encontramos en lo que es Calzada de los Reyes en Cuernavaca y estamos justamente en una de las eh, pues casillas más concurridas. Le voy a pedir a mi compañero Ulises que voltee la cámara para que vea que en este momento, bueno, pues ya se está la gente prácticamente haciendo una cola de más de 50 metros. Tiene poco que han abierto las casillas y déjame decirte que es un ejército de ciudadanos, más de 20 mil funcionarios de casilla durante esta mañana, incluso antes de las 8 de la mañana, llegaron a cada una de las 2,572 casillas que se habrán de instalar en el estado de Morelos, que en este momento estamos esperando el reporte del Instituto Local y también del Federal sobre el porcentaje de las cuales ya están funcionando, pero el, el reporte extraordinario en este momento es que en el municipio de Atlatlaucan, eh, pues de manera extraordinaria, los ciudadanos se formaron mucho antes de que abrieran las casillas, más de 500 ciudadanos llegaron a participar, y la mayoría en este momento eh, del recorrido que hemos hecho por Cuernavaca los ciudadanos antes de que abrieran las casillas ya estaban formados para votar, es decir, se espera que haya una amplia participación los pronósticos eran de que participara más del 50% sin embargo, se, eh, por lo que se ha visto esta mañana, pues podría rebasarse este porcentaje de ciudadanos que acudan a votar la lista nominal es de 1.549.605 eh, eh, personas las que están eh, listadas para emitir su voto se eligen, eh, por supuesto, como lo has dicho, 240 puestos de representación en el caso de la elección local. De ellos son 33 alcaldes, 33 regidores, 153 eh, regidores, corrijo, 33 eh, síndicos y 20 diputados, además de una gobernadora que seguramente porque las tres son candidatas a gober eh, gobernadora, las que están participando en las diferentes coaliciones. Y bueno, pues el ambiente en este momento es de tranquilidad, está fluyendo la votación. Un incidente que se registró en Tetela del Volcán, eh, en, las, en el municipio que está eh, pues pegado en las faldas del volcán Popocatepe la noche, tiene que ver con un conflicto territorial entre eh, Puebla y el estado de Morelos, no tiene que ver nada con la elección. La, justamente la Comisión eh, de Seguridad, la Mesa para la Paz, donde participan todas las eh, pues corporaciones policíacas, está sesionando desde las 8 de la mañana de forma permanente y hasta que termine la votación y bueno, pues hasta el momento ha reportado que todo se está desarrollando con tranquilidad. Como podemos ver, bueno, pues la gente sigue formada, la invitación es a que acudan y que lo hagan, bueno, pues con tranquilidad y que pues puedan emitir su voto de manera libre, secreta y, bueno, pues puedan acudir, insisto, a estas 2.572 casillas que se han instalado en todo el estado de Morelos. Hasta el momento no hay un solo reporte sobre algún incidente que se haya detectado a lo largo del territorio morelense. Con esta información nos despedimos y por supuesto agradecemos eh, desde el Estado de Morelos que pues toda esta participación que se está dando es gracias al entusiasmo de los ciudadanos que están acudiendo a las urnas. Que se siga la jornada electoral, Pedro Danzi, muchísimas gracias por este reporte. Estamos al pendiente. Así las cosas en Morelos, mi querido Paco.